രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരും പാപമുള്ളവരാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു പാപമുള്ള മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരും പാപമുള്ളവരാണ് പാപത്തിൽ ജനിക്കുകയാണ് മതങ്ങളുണ്ട് സംഹിതകളുണ്ട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന് പാപമോചനം വരുത്തുവാൻ ഒരു ശക്തികൾ കൊണ്ടും സാധ്യമായില്ല മനുഷ്യന്റെ പാപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ രക്തത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ടോ പാപമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തം കൊണ്ടോ പാപമോചനം ഉണ്ടാകുകയില്ല പാപമോചനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പാപമില്ലാത്ത ഒരു രക്തം ചൊരിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് യേശു കർത്താവ് ജന്മമെടുത്തത് ഒരു പുരുഷ ബന്ധത്തിലല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ യേശു ഉരുവായി യേശു ജന്മമെടുത്തു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയായി തീരുവാനിടയായി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഒന്നാമത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ യേശു കർത്താവ് തന്റെ മേൽ വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യേശു കർത്താവിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മാനവരാശിയുടെ പാപങ്ങളെ യേശു തന്റെ മേൽ വഹിക്കുവാനിടയായി യശയ്യ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ യഹോവ യേശു കർത്താവിന്റെ മേൽ ചുമത്തുവാനിടയായി യേശു അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ യേശു കർത്താവ് അത് ചുമന്നു അപ്പോൾ പാപമില്ലാത്ത യേശു തന്റെ മേൽ പാപം ചുമക്കുവാൻ തയ്യാറായി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപം യേശു തന്റെ മേൽ ചുമന്നിരിക്കുകയാണ് ചുമക്കുക മാത്രമല്ല യേശു അതിന് പരിഹാരം വരുത്തുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന സ്വീകരിക്കുന്ന യശയ്യ പ്രവാചകൻ ആ ആലോചന ലോകത്തോട് പ്രവചിച്ചു പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു ജനിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് താൻ ഇത് പ്രവചിക്കുന്നത് പക്ഷെ തനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ പ്രവചനത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ല അതേ പടി പ്രവചനം നിറവേറുവാനിടയായി ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി യേശു ജനിക്കുവാനിടയായി ജാതി നോക്കാതെ നിറം നോക്കാതെ പണം നോക്കാതെ സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിന്റെ വിഴുപ്പിനെ യേശു കർത്താവ് തന്റെ തോളിൽ ചുമന്നു യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പിറ്റേനാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് യോഗന്യാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് കണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു കർത്താവ് സകല പാപത്തിന്റെ വിഴുപ്പിനെയും യേശു കർത്താവ് തന്റെ അമ്മയിൽ ചുമന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായ കാര്യം പത്രോ സരുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അകൃത്യങ്ങളെ തന്റെ മേൽ ചുമന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങളെ യേശു തന്റെ മേൽ വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായിട്ടാണ് മരണം വരുവാനിടയായത് ആ പാപത്തിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു നിത്യത ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മരണമില്ല ഈ ഭൂമിയോട് വിട പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒരു നിത്യവാസമുണ്ട് അവർ എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുകയല്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ മരണത്താൽ തീർന്നു പോകുകയല്ല മരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് യേശു കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിതമുണ്ട് 
ഒരു നിത്യത നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ തൻ്റെ മേൽ വഹിക്കുവാനിടയായത് തൻ്റെ മേൽ വഹിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി നമുക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ താൻ അടികൊള്ളുവാനിടയായി ആ അടിപ്പിണരികളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് യേശു ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണിത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ മേൽ വഹിച്ചു എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പാപങ്ങളെ തൻ്റെ മേൽ വഹിച്ചു ഈ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗോൽഗോത്ത മലയുടെ മുകളിൽ കയറി മൂന്നാണികളാൽ ക്രൂശിന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി താൻ മരിക്കുവാനിടയായി മനുഷ്യന്റെ ജീവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാപത്തിന് മോചനം വരുത്തുവാൻ മതങ്ങൾക്കോ സംഹിതകൾക്കോ നേതാക്കന്മാർക്കോ ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനിടയായി നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു പരിഹാരം വരുത്തുവാനിടയായി ഏത് വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ പാപമോചനമുണ്ട് ലുക്കോസരുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവേ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു ഗോൽകൊത്ത മലമുകളിൽ യേശു കർത്താവ് മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ തൻ്റെ മേൽ ചുമന്നു രണ്ട് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനിടയായി ഒരു പ്രത്യാശകരമേറിയ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിയും യേശു മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിറം നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ യേശു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു ക്രൂശിൽ സകലതും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രോഗ സൗഖ്യം യേശു ക്രൂശിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ശാപങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ യേശു ക്രൂശിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പാപമോചനം യേശു ക്രൂശിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാം ഈ യേശുവിനോട് ചേർന്നിടക്കാം എന്റെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചുവെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ശാപമോചനങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഈ യേശു കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ യേശുവിനോട് കൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ ഈ യേശുവിനോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശകരമേറിയ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ല